Efendim haberde verdik AK Parti MKK üyesi Şamil Tayyar'ın tweetini önemli. Sayın Tayyar teşkilatlarımıza bürokrasiye kabineye kabineye sızdınız diyorsunuz. O halde kim bu sızanlar onların isimlerini kamuoyuna açıklamanız icap eder. Efendim bir izleyicimiz demiş ki Bülent Bey fahiş fiyatlarla mücadele başlatan Ticaret Bakanlığı'na önerim. Önce kocasının şirketinden fahiş fiyatla dezenfektan alan eski bakan Ruhsar Pekcan'a ne tür bir yaptırım uygulandığını açıklaması ülke mizah sorunu yaşıyor demiş. Ne oldu Ruhsar Pekcan'la o yaşanan o skandal unutuldu, unutturuldu gitti. Efendim siyasi partilerin liderleri sokakta esnaf ziyaretlerinde bulunuyor, vatandaşla konuşuyor. Bu kez iki kadın çıktı liderlerin karşısına. İkisinin de ortak endişeleri vardı. Biri dul maaşıyla iki çocuk okutmaya çalıştığını, diğeri geçinmek için 71 yaşından sonra iş aradığını anlattı. 71 yaşındayım. İş arıyorum, bulamıyorum ki çalışayım. Kendimi geçindirmek Kendimi geçindirmek için. 71 yaşından sonra geçinebilmek için iş aradığını, Sivas'ta yakaladığı Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu anlattı. Emekli parasıyla geçimini sağlayamadığını, yettiremediğini haykırdı. Eşim vefat etti. 2 lira maaşım var benim. Ya. Ya, 14 milyar diş parası ödeyeceğim. Bir. İkincisi, bu %15 ışığa zam veriliyor. Bu emekli maaşına... Niye %4, %5? Bizimle dalga mı geçiyorlar yani? Siyasiler sokakta. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Sivas'ta, Deva Partisi Lideri Ali Babacan İstanbul Eyüp Sultan'da vatandaşla buluştu. Sokağın ortak konusu ekonomiydi. İki lideri de eşini kaybeden okuyan çocukları olan kadınlar durdurdu. Yaşadıklarını anlattı. Ben babasız büyütüyorum baba. Eşimi kaybettim. Çok Daha zor bu halimiz ne olacak bizim? Çocuğunuz evde mi kalıyor, yurtta mı kalıyor? Evde kalıyor ama yurttakinin Kıbrıs'a okutmak zorunda. Kıbrıs'taki mecbur yurtta kalıyor yani, değil mi? Mecbur kalıyor. O da evet. yurtta bulamadığımız için ev tuttum 1800 lira. Bir dul aylığı... lira kira ediyorsunuz. Ha? Evet bir dul, dul aylığımla temizliğe gidiyorum. Ivır zıvır oluyor. Ne evet. yapacağız böyle? Evet. Bir ayı 80 liraya alıyoruz. Daha önce gittiğimiz zaman 30 liraya alıyorduk. Şimdi ne olacağız, ne gideceğiz? Öğrenmeyi... İki çocuğunu bir maaşla okutmaya çalışan anne babacana, 71 yaşından sonra iş aramak zorunda kaldığını söyleyen anneanne ise Davutoğlu'na dert yandı. İkisi de ekonomik durumdan olduğu kadar çocuklarının geleceğinden de endişeliydi. Başkanım geçinemiyorum. Haklısınız. Çok, benim, torunum, benim torunum, psikolog, üniversite bitirdi. Evde oturuyor. İş bulamıyor. İş bulamıyor. Ama bizim sonumuz ne oluyor? Nereye gidiyor bu gençler? Gençler zaten okusalar bile iş yok. İş, iş.